Mi è stato chiesto più volte di descrivere la mia vita con un gatto, quindi in questo video vi mostrerò cosa significa vivere con tre gatti. La prima è Patata. Lei è piuttosto vecchia, ha circa 16-17 anni e le sue caratteristiche principali sono chiamare le persone per avere le coccole, dimenticandosi di avere gli artigli e sbavare, sbavare profusamente dappertutto quando qualcuno le fa le coccole perché si eccita troppo. È un po' come un cane. Nonostante questo è la gatta più dolce che esista e non ha paura di nessuno, si farà fare le coccole da tutti. La seconda è la gatta nera, che non ha un vero e proprio nome. È soprannominata trattore e credo sia piuttosto evidente perché... Non le piacciono molto gli estranei, è abbastanza selvatica e non è sicuramente il gatto più sveglio del mondo. Come potete vedere. Lei è in realtà uno dei figli di Patata e uno dei due che abbiamo deciso di tenere. Anche lei è una grande coccolona in realtà e le piace soprattutto fissare la gente. Questa è la mia mattina, ogni mattina. Mentre faccio colazione sono sempre osservata da lei. Come tutti i gatti del mondo, anche i miei amano le scatole. E ogni pacco di Amazon per loro è una grandissima gioia. Non importa che sia una scatola piccola o grande, l'importante è che sia una scatola. Forse avrete notato la sua coda. Purtroppo qualche anno fa è stata investita da una macchina e ha perso metà coda e in realtà anche un dito di una zampa. Ma è stata male solo per poco tempo, poi si è ripresa ed è ritornata normale, come sempre. Fare qualsiasi cosa senza essere osservati è impossibile. La gatta nera sarà sempre lì al mio fianco, a miagolare senza un apparente motivo. Finalmente vi presento il terzo elemento. Il gatto bianco. Anche lui non ha un vero e proprio nome e anche lui è figlio di patata, quindi è fratello della gatta nera. È un vero e proprio maschiaccio, starà quasi sempre fuori a caccia di donne e di altri gatti con cui litigare. È come un leone ed è bellissimo. Di solito torna a casa quando è ora di mangiare quindi a reclamare un po' di cibo e poi scappa subito fuori a cercare altri divertimenti e altre cose da fare. Alla gatta nera in particolare piace molto guardare fuori dalla finestra. È un po' come una vecchia signora che si siede sul balcone o davanti alla finestra per guardare fuori che cosa succede. Fin quando è ora di mangiare e lei si siede proprio accanto a me, di nuovo miagolando senza un motivo. Il mio pomeriggio ideale è stare seduta sul divano, letteralmente circondata da gatti, che non hanno il minimo senso della privacy o della distanza personale. Assolutamente no. Il gatto bianco è un vero e proprio re e il mondo è il suo regno. Tutti i gatti lo temono, anche la mamma e la sorella. Ma per gli umani è una cosa meravigliosa perché nonostante sia un po' così selvaggio è davvero tenerissimo. Mm. 
Non sappiamo esattamente quando Patata abbia iniziato questo vizio, questa abitudine di chiamare le persone per essere coccolata. È stato come una capacità imparata con il tempo, quando si è resa conto che chiamando le persone con la zampa otteneva davvero delle coccole. Come ho detto prima, il problema principale sono i suoi artigli. Lei non se ne rende conto, ma sono sempre fuori e o graffiano la pelle che toccano, oppure si incastrano sempre nel maglione. Quindi tira tutti i fili del maglione e rovina tutti i maglioni. Ma come potreste mai resisterle? Patata è anche la mascotte di tutte le mie lezioni perché è sempre presente mentre lavoro. Tutti i miei studenti la conoscono e l'hanno incontrata almeno una volta. Le persone trovano molto divertente che lei si chiami Patata e mi chiedono perché. Beh, guardatela, è proprio una patata. Viene voglia di mangiarla. Sia Patata che la gatta nera sono due gatte molto casalinghe. Nonostante siano libere di uscire, le piace molto stare in casa, soprattutto di notte. Il gatto bianco invece è più selvatico. A lui piace andare in giro e stare fuori... A parte che a volte succedono i disastri, soprattutto quando fuori ci sono temporali e brutto tempo e lui rimane chiuso fuori. La cosa che più adora è dormire in posizioni strane, spaparanzato sul letto e sparpagliare sul letto tutte le cose rimaste attaccate al suo pelo durante il giorno. Per me è assurdo pensare che ci sono persone che credono che i gatti siano noiosi, antipatici, senza una personalità. I miei gatti riempiono le mie giornate, ognuno con la propria personalità diversa e le proprie stranezze diverse. Mi divertono tantissimo e mi tengono grandissima compagnia. Non li sostituirei mai perché ognuno di loro è divertente a modo suo. Sicuramente chi di voi ha avuto o ha un gatto può capire esattamente di cosa parlo.